nyaman dan asri ya panorama kawasan wisata ini. Inilah wisata alam di Kelurahan Pandowo Harjo, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Mengusung konsep wisata one-stop shopping, tempat ini menjadi tujuan favorit para wisatawan dalam mengisi liburan bersama keluarga. Selain menikmati makanan tempo dulu khas Yogyakarta, para wisatawan bisa mengunjungi beragam spot menarik. Di antaranya, bersantai di pinggir kolam sambil terapi ikan. Menikmati aneka warna-warni bunga di mini farm. Berinteraksi dengan hewan jinak di Little Zoo. Serta bersantai di Secret River Deck dengan nuansa gemercik air sungai. Sementara, anak-anak bisa menaiki kuda poni berkeliling kawasan wisata. Semuanya menarik. Iya. Di antaranya ada apa sih semua di sini, Mbak? Uh, ini cocok banget buat anak-anak itu ya, soalnya banyak uh, apa hewan-hewannya kayak bisa ngajarin ke anak-anaknya juga gitu. Jadi di situ yang paling menarik sih buat kita. Uh, kita ke Family Edu Trip sih. Jadi bisa untuk uh, satu keluarga, terus orang tuanya bisa sambil ngopi, makan siang, anak-anaknya bisa belajar. Para wisatawan juga bisa naik gerobak sapi sambil menikmati suasana tempo dulu berkeliling area persawahan. Tiket masuk wisata ini cukup terjangkau, yakni hanya membayar Rp25.000 untuk berbagai kalangan. Sementara untuk naik gerobak sapi, dibanderol Rp75.000 per orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Risma, Ainus melaporkan. Siang pemirsa Buletin Ayu Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Yasmin Atania inilah Buletin Ayu Siang selengkapnya. Ya diduga lakukan penggelapan motor rumah pedangdut Via Valen di Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur digeruduk oleh warga. Warga meminta pertanggungjawaban keluarga Via Valen terkait dugaan penggelapan motor yang dilakukan Raffi adik kandung Via Valen. Belasan warga mendadak mendatangi rumah Via Valen di kawasan Kali Tengah, Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur. Mereka ingin meminta pertanggungjawaban atas tindakan Raffi, adik kandung Via Valen yang diduga menggelapkan motor milik warga. Kasus bermula ketika Raffi meminjamkan sejumlah uang kepada salah satu warga dengan jaminan sebuah motor. Saat si pemilik motor berusaha mengembalikan uang dan mengambil motor jaminan, ternyata motor sudah tidak ada sementara Raffi yang meminjamkan uang juga tidak pernah muncul selama beberapa pekan terakhir. Kalau somasi ini tidak ditanggapi, teman-teman akan melakukan uh, pelaporan ke Polres maupun ke Polsek. Polisi yang berupaya memediasi antara warga dengan keluarga Via Valen tidak bisa berbuat banyak karena seluruh penghuni rumah berada di Surabaya. Ternyata beliau ada di Surabaya, satu keluarga. E, menurut informasi sudah perjalanan ke sini, nanti e, kita adakan mediasi. Kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari aliansi Ares Sidoarjo melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Warga yang telah mengirim somasi ke keluarga Via Valen mengancam akan melaporkan kasus dugaan penggelapan motor yang dilakukan adik kandung Via Valen ke polisi jika tidak ada indikan baik dari pihak keluarga. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Pramono Putra Ainus melaporkan. Ya pemirsa, polisi menangkap dua orang wanita kakak beradik pedagang lumpia yang menjadi kurir narkoba di Bandung, Jawa Barat. Keduanya dijadikan kurir narkoba jenis sabu oleh suaminya sendiri yang hingga kini masih diburu petugas. Petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung menangkap 41 orang tersangka saat mengungkap kasus narkoba jenis sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Dari 41 tersangka, dua diantaranya adalah wanita berinisial SL dan RA. Tersangka RA dan SL dijadikan kurir sabu oleh suaminya, RB yang hingga kini masih diburu petugas. Keduanya mengaku terpaksa menjadi kurir karena diancam suaminya meski tidak menerima bayaran. Dalam aksinya tersangka menggunakan modus operandi dengan cara memberikan peta untuk diserahkan kepada pembeli. 
kita memiliki 30 perkara, 30 kasus, 30 laporan polisi dengan 41 uh, tersangka yang terdiri dari uh, 39 laki-laki dan dua orang perempuan. Persoalannya yaitu uh, dengan cara tempel dan uh, tempel online dengan memberikan map atau peta kepada para uh, kuda untuk diserahkan kepada para pembeli. Dari 30 tersangka terungkap 22 kasus narkotika, 4 kasus narkotika daun ganja, 2 kasus tembakau sintetis, dan 2 kasus obat keras terbatas. Polisi juga menyita 239 gram sabu, 3,5 kg ganja, 1,6 kg tembakau sintetis, ribuan butir obat keras, 39 HP, timbangan, dan uang hasil penjualan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, serta denda 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, Ainus, Maporga. Tim Rescue Basarnas mengevakuasi dua orang warga korban erupsi Gunung Ruang yang mengungsi di perkebunan karena mengalami sakit. Karena keterbatasan fasilitas, kedua warga ini langsung dirujuk ke rumah sakit ODS Manado dengan menggunakan KRI Kakap. Kasus demam berdarah di Subang semakin memprihatinkan. Sejak awal bulan Januari hingga kini, sudah hampir 500 pasien yang dirawat di RSUD Subang dan 8 orang di antaranya meninggal dunia. Ironisnya, rata-rata pasien baru dirawat setelah kondisinya memasuki masa kritis karena gejala penyakit DBD tidak terdeteksi. Viral di media sosial, seorang penyandang disabilitas Sunda Daksa terlibat cekcok dengan seorang pria di dalam area terminal kampung rambutan, Cilacet, Jakarta Timur. Pertengkaran diduga terjadi lantaran pria disabilitas Sunda Daksa yang menggunakan dua tongkat penyangga tubuh dilarang menunggu taksi online oleh pria yang merupakan pengemudi taksi offline di dalam area terminal kampung rambutan. Pemirsa Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri menggelar olah TKP di lokasi kebakaran yang menewaskan tujuh orang di Mampang, Jakarta Selatan. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda dan juga cairan yang masih ada di lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan bersama Polsek Metro Mampang dan Pusat Laboratorium Forensik menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang menewaskan tujuh orang korban. Satu persatu ruangan yang hangus terbakar diperiksa tim Puslap Forma Polri untuk mencari tahu penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari hasil olah tempat kejadian ini, tim lab forma Polri mengamankan sejumlah barang bukti berupa arang atau abu, mesin gerinda, dan sampel cairan. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga memeriksa sejumlah saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kebakaran. Jadi kegiatan pada siang hari ini dimaksudkan untuk mencari tahu sebab asal-muasal api itu berasal dari mana, serta apa sebab dari kebakaran ini. Dan sudah ada beberapa sampel barang bukti dari TKP yang sudah diambil oleh tim Muslafor Mabes Polri. Sebelumnya peristiwa kebakaran menghanguskan gedung berlantai 5 yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Tujuh orang meninggal dunia dan lima orang lain yang mengalami luka bakar. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajangbati, Ayus melaporkan. Pemirsa seekor orang utan kedapatan berkeliaran di kawasan Bandara Haji Asan Sampit hingga memasuki area Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Satwa langka tersebut diduga keluar dari habitatnya untuk mencari makan. Seekor orang utan dewasa mendadak berkeliaran di kawasan Bandara Haji Asan Sampit hingga ke area BMKG Haji Asan Sampit, Kalimantan Tengah. Kemunculan satu endemi Kalimantan ini sempat membuat petugas BMKG panik. Mendapat laporan keberadaan orang utan, petugas BKSD Apos Sampit langsung meluncur ke lokasi untuk upaya penyelamatan. Namun sayang, orang utan melarikan diri ke area hutan sebelum sempat dievakuasi oleh petugas. Saya mau keluar, ada di dekat tulisan BMKG yang kantor lama itu bilang sama teman di sini, mereka datang ke sana, dia takut, terus berjalan 
ke depan kantor BMKG lama, habis itu masuk ke samping sampai ke taman alat belakang. Habis itu dia lari ke hutan. Kemunculan orang hutan ini diduga untuk mencari makanan lantaran habitatnya telah rusak akibat ulah manusia. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa Ainyus melaporkan. Pemirsa perawatan kesehatan atau penyembuhan melalui terapi akupuntur kini tidak hanya bisa digunakan untuk kesehatan manusia saja. Namun juga bisa digunakan pada hewan atau binatang peliharaan. Di Sidoarjo, Jawa Timur, pemirsa kini tersedia klinik hewan yang menyediakan terapi akupuntur hewan yang ditangani langsung oleh dokter hewan. Seekor kucing peliharaan ini tengah menjalani terapi akupuntur atau teknik pengobatan tradisional dari Tiongkok dengan menggunakan jarum. Seekor anak kucing lucu ini sebelumnya terjatuh dari atap rumahnya. Teknik akupuntur dilakukan guna merangsang aliran energi di dalam tubuhnya untuk dapat mengurangi peradangan dan mempercepat penyembuhan. Ditangani langsung oleh tim dokter hewan, terapi akupuntur bisa menjadi alternatif baru untuk merawat hewan kesayangan yang perlu penanganan kesehatan. Teknik akupuntur ini bisa dilakukan pada hewan yang mengalami sakit pasca insiden, penyembuhan traumatik, dan pemulihan keseimbangan energi untuk mempercepat penyembuhan. Ada perubahan, semula nggak bisa apa-apa, jadi dia itu waktu itu hanya baring-baring aja. Uh, setelah pertama itu mulai bisa berdiri, lalu berikutnya terapi lagi yang kedua. Ini tadi saya baru lihat malah bisa duduk. Jadi aku pun tersendiri itu merupakan salah satu teknik dari pengobatan tradisional Cina. Jadi dia Eastern uh, terapi ya, jadi yang mengikuti tentang uh, bagaimana merehabilitasi uh, Hewan-hewan yang mempunyai kecenderungan ada traumatika, geriatrik problem, dan juga macam lainnya. Gimana? Tertarik untuk merawat kesehatan hewan atau binatang peliharaan kesayangan Anda dengan teknik akupuntur ini? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainus, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah jeda kami akan ajak Anda mencicipi kuliner legendaris sate kere khas Yogyakarta. Rutin Ainus siang segera kembali. Anda kembali di Bulutin Ayu Siang Pemirsa bersama saya Yasmin Tania. Pemirsa kali ini saya mau ajak Anda untuk mencicip kuliner legendaris dari kota Yogyakarta namanya adalah Sate Kere. Kuliner legendaris yang awalnya dibuat untuk golongan miskin atau kere seperti namanya ini memiliki cita rasa yang khas dan juga unik. Karena terbuat dari daging sandung lamur dicampur bumbu rempah dan juga kecap sehingga memiliki cita rasa yang gurih manis asin. Berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, kurang afdol rasanya jika tidak mencicipi kuliner legendaris satu ini. Ya, sate kere. Sate yang semula dibuat untuk golongan miskin atau kere di masa penjajahan Belanda yang tak mampu mencicip daging ini, kini justru menjadi salah satu kuliner khas yang diburu wisatawan saat berkunjung ke Yogyakarta. Sate yang bisa ditemui di Pasar Beringharjo ini dibuat dari daging sandung lampur sapi yang mirip gaji, kemudian dicampur bumbu rempah dan kecap sehingga memiliki cita rasa yang gurih dan manis asin. Enak gue, ya 4000 ribu. Worth it ya mas ya? Enak, enak. Enak banget, rekomen. Sate kere milik Mbak Suwarni salah satunya. Dengan mempertahankan resep dan cita rasa aslinya, sate yang telah bertahan tiga generasi ini telah berdagang sejak tahun 1984. Bahkan saat kedatangan tamu agung, pihak keraton agung Yogyakarta selalu menyajikan sate kere sebagai salah satu pilihan kuliner sajiannya. Ya. Rapi 10 kilo, 12 kilo, daging cuma 2 kilo. Dalam sehari, Bu? Ya, seharian 8 kilo, 10 kilo. Oh. Kalau hari Sabtu, 13, 12. Untuk setiap tusuk sate kere, pembeli hanya perlu merogoh uang Rp4.000, sementara untuk sate daging dan jeruan bisa menambah Rp5.000 per tusuknya. Jadi bagaimana? Tertarik untuk mencicipi sate kere saat berkunjung ke Yogyakarta? Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, Ainus melaporkan. 
Pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa pemirsa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di okzone.com. Saya Yasmi Atania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.